Ja, Magdalena Eriksson, ni förlorar mot Frankrike idag. Varför då? Eh, nej, för att Frankrike är bättre än oss idag. Eh, jag tycker inte vi kommer upp i nivå, dessvärre. Jag tycker de är rappare och mer aggressiva än vad vi är idag. Och då, då får vi svårt att spela vårt spel. Eh, det är en stor del av vårt spel och vad... Och var tuffa i duellerna och, och, och var där, men idag är vi inte det. Och, och vi får till en forcering på slutet, vilket är starkt, men den kommer alldeles för sent. Och, ja, otrolig besviken, men ja, vi får bara blicka vidare efter det här nu. Det var, känslan var att det var grinigt ute på planen. Hur upplevde du det? Ja, men det smällde mycket och det var mycket dueller. Och vi vet att det är en del av Frankrikes spel och dessvärre så, så vann de den fighten idag tyvärr. Eh, och det är, en del, det är en stor del av fotbollen att, att vinna sina dueller och, och det, det, det måste vi förbättra till nästa match. Stort tack. tack. Vi är välkommen till oss Fridolina Rolfe. Tack så mycket. Berätta, vad, vad tänker du så här direkt efter förlustmatchen mot Frankrike? Nej, men det känns oerhört tungt. Vi kommer inte upp i nivå idag och vi är inte nöjda med den här prestationen. Så att, eh, vi förtjänar inte att vinna. Nej, men vad är det som, som fattas i spelet för att ni ska kugga i på det sätt vi såg ja, men i fredags till exempel? Ja, men vi, vi är långt ifrån där vi är i fredags. Jag känner att där satte vi, aggressiviteten var där, vi var nära dem, vi vann mycket dueller. Idag förlorar vi väldigt mycket dueller, vi förlorar andra bollar och kommer lite på halvdistans så vi är inte riktigt nära dem. Och hur, hur mycket i det lägger du i ert eget spel och att det faktiskt är ett annat motstånd, alltså att Frankrike gör det bra mot er? Vart lägger du den vågskålen så att säga? Nej, men de är skickliga. Jag, jag måste se igen i Årström också. De är duktiga, de är också fysiskt starka så att de lyckas hålla undan eh, och spelare och, och gör det bra. Men eh, vi är alldeles för svaga och gör det enklare för dem också. Hur känns det för dig? Hur långt ifrån känner du att du är liksom din, din toppform efter eh, skade från var och operationen här med, efter tiden i Barcelona? Vi har en bit kvar. Jag känner inte att jag är i, i toppform ännu. Och... Det är det här jag behöver. Jag behöver matcher, jag behöver tuffa matcher och det, det är precis sådana här matcher man behöver. Så att jag är på väg men mm. inte där ännu. Är det en stor omställning tycker jag någonstans att spela för i Barcelona med väldigt hög position på vänsterkanten som ytterback och här lite mer i fickan på inåt, lite mer som en tio. Är det en stor omställning tycker du? Ja, absolut. Det är, det är två väldigt olika mm. positioner. Där har jag mer en utgångsposition på kant, medan här är jag mer central position, så att såklart att det är, det är stor skillnad. Mm. Vad är det som gör att defensiven sitter i långa perioder, vad är det som gör att offensiven det är, ni är ju flera spelare som inte riktigt kommer in i spelet, vad är det mm. ni brister där? Nej, men jag tycker att vi, vi blir ganska tillbakapressade, så vi är många i låg position, så när vi väl vinner bollen så är det väldigt få alternativ. Vi sätter kanske upp den på Stina felvänd och så har inte hon jättemycket att sätta tillbaka på, så att vi, vi skapar inte bra positioner för varandra i och med att vi hamnar ganska lågt. Men ja, det är någonting vi behöver se över. Jag vet inte nu på förhand vad, vad ytorna fanns utan det är någonting som vi behöver se över. Men ja, mycket alternativ fanns det inte när vi väl vann boll. Nej, hur frustrerande är det med så korta anfall? Det känns som ni tappade bollen nästan direkt. Mm, nej, men jättefrustrerande. Vi, vi vill ju hitta omställningar framför allt när vi vinner boll men nu känns det som att vi knappt kommer eh, upp till våra anfallare så att någonting som vi behöver utveckla där och, och se hur vi ska kunna ja, men framförallt få fast boll eftersom det blir väldigt mycket jaga, det blir mycket spelvändningar och vi är långt ifrån varandra. Vi vill ha närheten och vi vill komma på omställningar men idag gör vi inte det. Du är ju en av flera spelare som har dragits med skadeproblematik kanske inte spelat så mycket i, i klubblagen heller. Nu får ni två tuffa matcher på kort tid. Ser du det som en Lite delförklaring kanske till prestationen idag, att det blir tufft för många? Nej, det är absolut ingen förklaring. Frankrike spelade också samma dag som oss så att man ska vara fysiskt bra form och klara av det här. Så att det, är, det är ingen anledning. Ni har ju en boll i mål som sen döms bort. Hur ser du på den situationen? Ja, vi har tränat på en lite ny variant där på frisparkarna och ligga, på, ligga offside och sen... Försöka trycka våra motspelare och ja, nu mötte jag en väldigt stark spelare så att eh, åker på en liten smäll där som eh, ja, så det blir bortdömt så att det är jättetråkigt. Om vi försöker summera lite, nu är det två matcher spelade starten på EM-kvalet, en poäng. Hur, hur ser du på, på helheten där att ni går ifrån de här två matcherna med en pinne? Ja men två väldigt olika matchbilder. Vi, vi var nöjda efter England och nu mindre nöjda men... Två väldigt tuffa matcher. Vi, vi vet att vi ställs mot bästa möjliga motstånd. Och det, det är sådana här matcher man behöver vinna. Eh, så att det är bara att fortsätta kriga. Vi, vi har Irland nästa match och då ska vi vinna. Ja, den blir ju otroligt betydelsefull. Vad, vad, vad vill ni förbättra fram till den? 
Men vi behöver kika på detaljer. Det är svårt att säga just nu efter den här matchen. Man är ganska tagen av hur matchen var utan analysera och se vad vi kan kika på. Framförallt kanske när vi vinner bollen. Hur har vi möjligheter att få fast bollen och försöka hitta, ta oss fram i banan. Det tror jag blir en nyckel. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Fridolina Rolfö med de tankarna efter förlusten som det blir mot, mot Frankrike. Vad, vad tänker ni när ni hör Fridolina? Att de sa det väldigt sansat och bra tycker jag någonstans. Det är alltid svårt här efter en match och eh, när man har förlorat eller vunnit att, att liksom dra en, en ren analys så att säga, med, med så mycket känslor i, i kroppen. Sen är de väl inne i just det här med att anfallen blir väldigt korta och det får vi väl kika vidare på. Mm, och då lyssnar vi gärna också med dig Peter. Dina tankar efter den här matchen, hur låter de? Ja, nej men det är aldrig roligt att förlora matcher. Jag tycker att vi är egentligen aldrig nära, även om vi har nått, nått på slutet där när de får utvisning och inlevning så tycker jag sätter vi 90 minuter så är Frankrike klart bättre än oss. Eh, egentligen i många delar. Eh, klarar inte riktigt idag att spela oss ur, eh, hamna för lite korta spelavstånd och de var väldigt från början väldigt aggressiva i det hela. Vi, Ja, det är väldigt svårt att flytta ner bollen på deras planhalva mot deras målvakt och därifrån kunna etablera något högre försvarsspel som vi är ganska bra på. Utan vi fick försvara lågt och när vi väl vann boll så var det för mycket, ibland tekniska men ibland taktiska missar. Ja, men vi var också inne på det att det var en hel del, ska vi kalla det för slarv, en del felpass, en del sådana. Slarv man... finns inte. Ja, Okej, okay, men vad, teknisk, vad vill du använda för ord? Nej, men alltså det är, det är antingen det är tekniskt miss eller det är taktiskt miss. Det, det, det är det här liksom, så att det, det är inte liksom någonting annat. Det är en teknik ibland, man spelar på fel fot eller taktik i det hela. Så att det, det är med de delarna och där var vi inte tillräckligt. Vi försökte hitta deras diagonaler, eller våra diagonaler ut, men mellanåt så var det lite för kort för att vi liksom skulle komma ur situationen. Vi, till första delen så från vår sida så var det spel på vänstersidan hela tiden så man såg ingenting. Det var som ja, man spelade i en kartong fem mot fem där borta med inkast och allting. Så att, vi kom inte ur de situationerna. Så att, eh, nej, vi, vi var inte tillräckligt bra idag. Ja, och just det kan man hitta någonting till att känna? För alla säger ju spelare och du säger ju att ja, vi var inte bra nu, Frankrike var bättre. Var det något för tätt med matchande sett till att ni har många spelare som kom tillbaka från skada? Det, det, alltså, när det alltid gäller spelare så måste man nog titta individuellt. Det kan vara någon i det fallet, men jag tror inte det här att alltså, täta matchandet. För, alltså, vi har fått en bra återhämtning och spelarna har svarat upp det bra. Sen är det klart, jag tror med på att det, det blev ett väldigt, väldigt snabbt underlag. Alltså vi, man såg bollen gick och det, jag tyckte mottagningstekniken ibland studsade lite ifrån. Och det gäller inte bara oss, det gäller Frankrike också. Och då är det ännu viktigare liksom att, att den tekniska delen fungerar och ihop med den taktiska. Så man spelar på rätt fot och inte spelar liksom en halv meter vid sidan om. Så att, i, om det är någon spelare så där, men... Det, det finns inga sådana här kollektiv att vi skulle vara trötta eller, eller någonting så. Jag, ibland får man på något sätt acceptera när en motståndare är skickligare i delar av, av, av spelet. Och, eh, ja, på något sätt accept, acceptera men gå vidare för att naturligtvis, vad gör vi när vi möter dem borta? Nu har vi Irland i två så att, eh, där blir det liksom en annan matchspel. Finns det något tvivel hos dig? Efter vm bronset först missar OS Nations League nästan ut. Ni får kvala kvar nu bara en poäng här. Nej, absolut inte. Utan, jag tycker det är så kort. Mot England nu så var vi jättebra. Idag var vi inte bra. Fotboll är så ibland. Det är en kombination naturligtvis av hur man själv presterar och hur, hur motståndarna gör. Sen är det ju naturligtvis viktigt. Vi, precis som alla nationer, behöver våra absolut bästa spelare. Och vi har haft, under hösten så hade vi väldigt många av dem som var väldigt skickliga under VM. Eller Rubensson gjorde sådana kom in här idag och har inte liksom kommit tillbaka till att bli en startspelare i vårt landslag. Så att vi behöver de här bästa också. Där är vi inte riktigt än. Nu, förhoppningsvis så har vi man säger, bättre förutsättningar för den här Irlands dubbelmatchen när spelare får spela igång på ett annat sätt. Så att, jag hoppas att vi kan prestera bättre då. 
Du pratar ju samtidigt att det behövs liksom mer i det offensiva spelet samtidigt försvarsmässigt. Alltså Jennifer Falk behöver inte göra en kvaliserad räddning egentligen från sin åttonde minut. Så där, där finns det väl ändå mycket att hämta, tänker jag. Ja, precis. Det är, alltså försvarsmässigt så ja, gör vi det bra. Mm. Utan det, är mer, det är mer den här offensiva. Mm. Jag tycker att i, emellanåt så man ser det lägre försvarsspel mm. runt omkring straffområdet tycker jag var bra. Men jag tyckte inte vi försvarade tillräckligt bra i, om man nu säger runt mitt plan. Mm. Och där har vi också varit bra. Vi har kunnat, det var väl slutet på första som vi började vinna någon boll. Och det är viktigt för oss för att kunna komma på kontingsläget. Mm. Nu fick vi nästan hela tiden starta om från eget straffområde. Och det var vi inte tillräckligt skickliga att spela oss hela vägen därifrån och, och, och ur. Men jag kan hålla med försvarsmässigt eh, längst ner så gjorde vi bra. Nej, men de hade ju mycket inläggsspel och sånt där och det är liksom just på in, löpen på insidan och ytterback och liksom hinner försvara boxen som var en av de grejerna som du tryckte på inför, eh, inför matchen och sen så tyckte jag att ni hanterade bra det är, som du är inne på just att försvarar man lågt så blir det långt upp och, och då behöver man få fast bollen på, på en forward eller det var lite det som var tanken när Anvigård kom in där mot eh, Blackstenius. Ja precis och så får lite djupled mm. på ja, f- f- först Johanna Rytting och sen Sofia då liksom och få lite djupled runt omkring henne där men eh... Vi hade ju, Anna var inblandad i några situationer på slutet där med det hade kanske kunnat blivit någonting farligare än vad, vad det blev egentligen. Så att, men hade vi fått ett 1 så hade inte det förändrat de här första 80, 85 resultaten har varit bra. Men de andra delarna är så här. Men det är en, eh, vad ska man säga att eh, det är det som är intressant att tycker jag spela på den här nivån att det är inte man säger, enkelt att bara gå ut och dominera matcher utan vi behöver de här tuffa matcherna och jag, jag tycker det är ändå bra vi kommer att få ut någonting av det här fotboll handlar om att vinna mer, alltså känslomässigt så där, men man måste också när man åker på en sån här smäll idag kunna lära sig någonting av det och förhoppningsvis ta vidare här framförallt mot Frankrike och England i sista omgången här du är inne på att man behöver sina bästa spelare. Nu har du tillgång till både en sån som Aslani och Rolf. Vi har pratat lite om att man skulle vilja ha någon mer involverade. Hur ser du på den utmaningen att få ut mer av dem framöver? Jo, nej, men det, det hoppas jag. Men det får man också titta. Jag tycker Frankrike gjorde ganska bra på att ta bort båda. Alltså, de markerade, de gick ganska tidigt. Och, eh, nu försökte vi liksom att flytta eh, Fridolina till andra sidan. Hon spelade ju där en del punktmässigt här mot England för att på så sätt kanske öppna upp den och få liksom Johanna Rutting att löpa djupled mer mot deras högerback. Då. Så att, eh, vi försökte där men eh, vi, vi behöver naturligtvis alla spelare i, i, i det här. Men den, den här tekniska taktiska delen tyckte jag liksom inte att vi var tillräckligt eh, skickliga i, idag. Det var, en, det var den stora delen. Du ska få ta dig in från regnet och in i värmen igen. Tack så mycket Peter för att du stannade till hos oss. Tack själv. Tack. 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 Kosovare Aslani, ni förlorar mot Frankrike idag. Varför gör ni det? Um, nej, men jag tycker att de var lite vassare i duellspelet och vann otroligt mycket andra bollar. Analyserade oss såklart, avlastade väldigt mycket på vårt inne i mitt fält och uh, vann uh, för mycket kan jag tycka i, i duellspelet och i andra bollsituationer. Så, men vi är med i matchen länge och skapar våra chanser uh, men tyvärr så var de snäppet vassare än oss idag. Känslan var i första halvlek att ni inte fick upp uh, samma prestation som ni hade mot England. Mm. Var, hur upplevde du det? Uh, nej men jag tycker också att uh, Frankrike är snäppet vassare än England i den uh, känslan, men uh, um, jag tycker att speciellt duellspelet, de var aggressivare än oss där och vann otroligt mycket andra bollsituationer och, i, uh, och första situationer, så vi får ta lärdom av den här matchen och kolla om den, och, för vi måste upp i, upp i högre nivå, vi, vi är fortfarande med i matchen i många uh, matcher att spela om och många poäng, så det är bara att uh, titta om matchen och dra lärdom av den och bli ännu mer aggressiva i fysiska spel som är våra tingning. Hur ser du på din egen prestation idag? Mm, nej, men jag känner mig piggare idag och känner mig be- eh, bättre fysiskt sett. Så det, det har varit på uppgång hela tiden så för egen del känns det bra. Kryss mot England då, en poäng där, ingen poäng idag. Finns det en besvikelse i att ni inte får med er fler poäng från den här omgången? Eh, nej, det är möter toppnationer. Eh, det är två världs, världslag vi möter, vi är också ett världslag. Eh, vi gjorde en stark prestation mot England eh, eh, och idag, jag menar vi, vi är med i matchen länge och eh, har 0-0 fram till var det åttionde minuten så eh, det är surt och en besvikelse såklart att, eh, att eh, vi inte får med, fick med oss något poäng idag. 
det var grinigt ute på planen. Hur, hur var det att spela? Sätt du den? Ja, det var känsloladdat. Mycket känslor. Mycket duellspel. Eh, eh, mycket gnäll. Eh, men så brukar det vara när två världsnationer möts. Hör du vad som händer när förbundskaptenen, när deras förbundskapten blir utvisad? Eh, nej, tyvärr. Jag såg inte den situationen alls. Jag, så jag missade det så det är ingenting jag kan kommentera. Stort tack. tack. Ja, Jennifer Falk, hur upplever du den här matchen i det stora hela? Det är en tuff match. Vi möter ett skiktigt lag. Det blir mycket kamp för vår del. Jag är jättesvårt att sammanfatta den här matchen nu. Det är frustrerande att de får in en boll där på slutet. Ja, berätta om målet. Det är efter en hörna. Jag minns inte exakt vad som hände, men det är en andra boll som kommer in tror jag. Och så... Eh, nickar de in den igen och sen skjuter de i den mål. Om vi backar bandet till första halvlek, du sätter dig ner där vid ett tillfälle. Vad är det som händer? Jag har haft eh, lite problem med min eh, axel, så jag behövde hjälp med den. Det har spekulerats lite i om det var taktiskt att sätta sig ner, att ni behövde samla er lite. Vad säger du om det? Det kan ni få spekulera om. Jag har haft eh, problem med min axel ett tag. Ni höjer er ändå efter den situationen. Vad, hur skulle du säga att ni, ni gör i andra halvlek? Eh, nej men vi försöker få in lite mer bollar bakom. Vi fastnade lite på dem i, eh, i början av första halvlek. Eh, sen så kommer vi inte helt upp eh, i nivå känns det som. Eh, vi får inget riktigt eh, tryck på dem. Eh, utan det blir mycket, mycket duellspel, mycket fram och tillbaka. Och sen har de lite possession på vår planhalva också. Eh, Ja. Vad säger du om din egen prestation? Eh, he- jo, helt okej. Okay. Frustrerande på målet där. Jag känner att jag är eh, nära den, men inte tillräckligt nära. Eh, nej, ja, jag tyckte att den var helt okej. Okay. Känslan är att det var ganska grinigt ute på planen. De har fått sin förbundskapten utvisad, ytterligare ett rött kort i andra. Hur upplevde du det? Nej, men det är klart att du blir frustrerat på slutet där när de... Eh, Håller på med alla grejer de håller på med. Alltså, jag missade båda de kortsituationerna så jag vet inte riktigt vad som hände. Men det blir grinigt och frustrerat. Vi vill skynda på det och liksom sätta en boll och de vill sakta ner tempot och då blir det frustrerat. Finns det en besvikelse i att ni inte får med fler poäng? En poäng mot England, ingen poäng idag. Hade man velat ha fler? Ja, men det skulle jag vilja säga. Vi hade... Så vi gick för tre poäng idag och det hade varit eh, ja, men viktigt att få med oss poäng idag. Men nu gäller det att ladda om dubbelmöte med Irland som kommer att bli otroligt viktigt. Stort tack. tack. Rosa Kafadji, om vi börjar med när du byttes in till eh, jublande gamla Ullevi. Hur eh, var det? Nej men såklart, väldigt roligt. Väldigt speciellt att spela på gamla Ullevi. Ehm, så det var kul. Om, eh, om vi ska titta på ditt eh, inhopp, hur var det att komma in i en sån här match? Eh, matchbilden är lite, det är en väldigt intensiv match, eh, tuff match, bra lag vi möter. Så att det var tufft att komma in såklart och försöka göra skillnad. Eh, så. Jennifer Falk är inne på att det, att det blir väldigt hackigt i matchen. Eh, känner du att du kunde få någon kontinuitet när du kom in? Nej, jag håller faktiskt med. Det var väldigt hackigt. Eh, det blev inte riktigt några tydliga anfall, eh, etablerade anfall. Så att jag tror vi hade behövt hålla i bollen lite mer och andas lite och sen skapa ordentliga lägen. Är du nöjd över att du får komma in eller hade du helst sett att du spelar från start? Vad, vad säger du om din speltid i den här matchen? Jag tror att alla spelare vill spela från start, ehm, såklart. Så att, ja, men det är ändå kul att komma in. Ehm, men ja, såklart man föder och starta. Du som såg matchen delvis från sidan och delvis på planen, vad säger du om matchen i stort? Som sagt, det, det är en tuff match. Det, det är ett bra lag. Jag tycker att vi är lite för stressade och vi... Alltså, sista tredjedelen, vi måste vara mer skarpa eh, för att vi ska kunna sätta vår lägen. Jag tycker våra, vårt försvar, eller våra backar och vår, eh, vår målvakt är riktigt starka idag. Så räddar oss många gånger. Så att, ja, det var inte vår bästa match. Det var ju lite grinigt ute på planen också. Hur upplevde du det? Mm, det är typiskt att man möter för Francisco. Nej, ska, men, men nej, det är, väl, det är en hetsig match. Eh, det blir så. Han du uppfattar någonting? De har ju två röda kort där. Dels förbundskaptenen eh, och sen i andra halvlek också var... 
han du uppfattar någonting av de situationerna? Nej, faktiskt inte. Jag vet att den ena hade gudkortet där innan, ställde, blockade ett anfall typ och fick gudkort igen som gröt bort. Ni får mer en poäng mot England, ingen poäng idag. Vad säger du, är det tillräckligt? Nej, nej jag tycker vi, vi vet det så egentligen. Jag vet att jag inte riktigt sett den här matchen än, för jag har spelat den, men det känns som att matchbilden inte var att de skulle göra mål. Jag har ingen aning, men nej, det var inte ett riktigt bra match idag i alla fall. Nu blir du ladda om. Vad tar du med dig? Eh, ta med mig matchen mot England. Jag tycker vi ändå gör en bra match mot dem. Eh, ta med oss lite delar från den här matchen också. Analysera lite och förhoppningsvis kommer vi tillbaka ännu bättre. Stort tack Rosa. Tack.